Magandang araw sa lahat, magandang araw mga bata. Muling nagbabalik ang new ko Teacher Lisel para sa asignaturang Matematika sa Ikatlong Baitang. Magandang araw mga bata, ngayon ay nasa ikalawang marka na tayo ng Mathematics Grade 3. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Teacher Lisel, para sa tuklas kaalaman sa Sipnayan. Ating pagpatuloy ang aralin sa math. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ay tungkol sa paghahati-hati ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamagitan ng bilang na may isang digit na walang natitira. Sa araling ito ay matutuan mo ang paghahati-hati o dividing ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamagitan ng bilang na isa hanggang dalawang digit. Alika, suriin mo kung paano ang paghahati-hati o dividing ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamagitan ng bilang na isa hanggang dalawang digit. Tingnan natin ang sumusunod na halimbawa. Si Ginang Tomas ay may 54 na mag-aaral na sumama sa kanilang lakbay-aral. Nais nice niya itong hatiin sa tatlong pangkat. Ilan ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat pangkat? Alina, alamin natin kung paano bigyan solusyon ang nabanggit na suliranin. Sa paraang ito ay maaari isulat ang dividend sa pamaraang kabuuan ng dalawang bilang o sum of two numbers na kung saan ang unang bilang ay multiples ng 10 upang mapabilis mahati ng divisor. Tingnan natin ang solusyon. 54 na mag-aaral at iin sa tatlong pangkat. So, 54 divided by 3. Gawin natin kung kayo nahihirapan na atiin ang 54 sa tatlo, pag natin ang 54 na gawin natin 30 at saka 24. So, 30 plus 24 ay 54. Then, i-divide natin ito sa 3. pag ang 30 at saka 24. So, 30 divided by 3 equals 10 plus 24 divided by 3 equals 8. Pagkatapos, pagsamay natin ang sagot sa 30 divided by 3, ang sagot ay 10, at isama natin to sa sagot ng 24 divided by 3 na ang sagot ay 8. So, 10 plus 8 equals 18. Ngayon, ang sagot ng 54 divided by 3 equals 18. Ang sagot sa suliranin na 54 divided by 3 equals 18 na mag-aaral sa bawat pangkat. May natira ba sa mga mag-aaral na hindi kasali sa pangkat? Wala, di ba mga bata? So ngayon, naunawaan niyo na ang paghahati-hati ng bilang na walang natitira o eksakto lamang ang sagot. Ating ipagpatuloy ang aralin. Ngayon naman, dumako tayo sa paraan ng paghahati-hati ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamagitan ng bilang na may isang digit na mayroong natitira na tinatawag na remainder. Ano-ano nga ba ang paraan na paghahati-hati ng bilang na may natitira? Una, paghahati o divide. Pangalawa, pagpaparami o multiply. Pangatlo, pagbabawas o kaya subtract. At pangapat, Ibaba ang sunod na digit. Tandaan lamang mga bata. Ulitin muli ang pamamaraan ng pag-divide mula sa paghahati-hati, pagpaparami hanggang sa pagbabawas. At kung ito naman ay sakaling may natira, isulat ito sa paraang remainder or R. At isulat sa kanang bahagi ng sagot o kaya quotient. Tingnan natin ang halimbawa. 39 divided by 2 equals blank. Tandaan mga bata, magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Kapag ang digit na may pinakamataas na place value ay mas maliit kaysa sa divisor, maaaring gamitin rin ang susunod na digit. I-divide ang dividend ng divisor. Isulat ang partial quotient sa taas ng digit. Tingnan natin ito. Ang given problem ay 39 divided by 2 equals blank. Ang solusyon ay, maaari natin isulat ng pababa 
ang division. So, 39 divided by 2 at gamitin ang simbolong ito. So, 39 divided by 2, ang pwede natin unahin ay ang 3 na pwede natin atiin sa dalawa. Ilang kayang dalawa meron sa 3? So, ito ay 3 divided by 2 equals 1. And then, 1 times 2, baba natin, sa baba ng 3, ito ay magiging 2. So, 1 times 2 equals 2. Ang 2 ay mari nating ibawa sa 3. So, 3 minus 2 equals 1. And then, ibaba natin ang isa pa sa mga dividend na 9. So, magiging 19 divided by 2. Ilang 2 meron sa 19? So, magiging 19 divided by 2 equals 9. And then, multiply again, 9 times 2, ang sagot ay 18. Ang 18 na yun ay ibawas natin ngayon sa 19. 19 minus 18 equals 1. Ang 1 ay maaari pa ba natin atin sa dalawa? Hindi na. So, ito na ang magiging remainder. O kaya, ito yung natitira. Ang remainder ay maaari natin isulat sa tabi ng quotient. Sa pamagitan ng pagsulat ng R remainder, 1. Ang magiging sagot ay 39 divided by 2 equals to 19 remainder 1. Etong 2 na ito, ang tawag natin dito ay divisor. Ito yung bilang na maghahati sa dividend. Ang 39 naman, ito yung dividend. Ito yung bilang na hati natin. O kaya bilang na hinahati. At ang magiging sagot 19 remainder of 1, ito naman ang tinatawag nating quotient. Ang quotient, ito ang sagot sa division. Ngayon, mga bata, naunawaan nyo na ang paghahati ng bilang na may natitra o kaya remainder. Magaling, mga bata. Ngayon, mga bata, gawin naman ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Kompletuhin ang talaan sa ibaba, isulat ang tamang sagot sa angkop na hanay ng bawat bilang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Magaling mga bata, ito pa ang isa pang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa na makikita sa inyong module. Gamitin ang alinman sa mga digit na ito, 0, 3, 6, at 7. Bumuo ng tigdadalawang digit na bilang at tatlong digit na bilang. I-divide ang mga bilang sa nabuo ng mga bilang na nasa hanay ng divisor at isulat ang sagot sa hanay ng quotient. Magaling mga bata, ngayon ay may natutunan naman kayo ng isang aralin sa matematika. Basta tatanda ng mga bata ang tatlong M. Makinig, matuto, magbilang. Dahil ang batang matyaga ay batang matgaling. Maraming salamat sa inyong panunod. Naway met natutunan naman kayo ng isang aralin sa araw nito. Hanggang sa muling pagkikita natin sa susunod na aralin. Ito ang inyong lingkod, walang iba kundi si Teacher Lisel. Hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat po. God bless.